Iyon mga kaibigan, we are back para sa napakainit na laban ng Execration versus Aura PH sa upper bracket finals natin mga kaibigan. Dito sa Just ML Cup Playoffs. Ako nga pala si Daday, kasama ko nga pala si... Ate Chantel! Ay, medyo may sabit ha. <laughs> so, welcome back mga kaibigan. So, of course, mula may nakabang sa laban natin ngayon dahil lang dating magkakateam or isa sa dating uh, part ng Execration ay kakalabanin niya ngayon ang dating niyang team which is si Benny QT Forever. So, mainit ang uh, laban natin agad. Guys, Parang sila ano rin, di ba? Kiel din. Dati silang aurad. Ay, oo nga! Si Kiel at saka si Rensho, di ba? Tama. Oo nga pala. Bukod kay Benny QT, guys. Dati silang aura PH. Si Rensho dito at saka si Kiel BJ. Mm -hmm. So, mainit ang pwede maging bigay. Although, napanood na natin sila sa regular season natin. Pero ano na kasi ito, eh. Iba kapag ka playoffs Kumbaga, laglagan to sa upper bracket. Ayun. Uh, sino mananay? Kasi, eh, siyempre, Waiting ka na lang eh. Sino ba namang hindi gusto nun? Papanoorin mo na lang sila magsagupaan. Uh, pinaglalabanan dito yung grand, grand finals. Siyempre yung price pool na 100k, di ba? Yes. So, siyempre gaya na sinabi natin na banggit na ni Daddy ang ating 100,000 pesos price pool. Siyempre hindi magiging uh, ganun kalaki or hindi magiging ganito ka-successful at in Just ML Cup with the, without the help of our um, sponsors. So, uh, marami salamat. Koda Shop and Cherry Mobile. Mobile. Pero yun lang, mainit yung laban dito na abangan natin. Mainit din yung bakbakan dito sa... Sa comment section. Sa comment section. Kayo na pa ako nagbabasa abang hindi naka-up. Pero shoutout ko nga pala si Madam Princess Tubal, Jacqueline Bansuelo, Manuel Padawan, Tron Esperancilla, Dave Opondo, Nino Cabales, Liber Dacuyan, Mariel Rogacion, Aubrey Tron es Esperancilla, Ana Lorraine Dianton, Andrew Mapa, Mamar Borja, Kurt Alasan, Peter De Guzman, Brian, Bra Brian Lay, Jude Bosinos, Ang haba ng play-by-play din. Play. Shoutout. <laughs> Shoutout sa inyo guys. Sige, so, so, I'm Cherry Mobile. Nandito po pala ang ating Aqua S9 Max. So, uh, nakikita natin siya during the commercial. Tilam kong uh, song-sawa na rin kayo sa bosses ko. Pero that is only 999,000 pesos. And of course, uh, since uh, na-bring up na natin, maraming salamat din sa D-Armory. Or check nyo na ang ating uh, D-Armory sa Shopee. Available na siya both for execution and Lupon WXC merch. So, eto na, mainit agad ang ating mga drafts. Uh, the usual bands, we have Benedetta and Natalia para sa execration. Para sa RPH naman, it's going to be the Selena and Brody. Brody. Pero so far, that day sa execration, feeling, uh, napansin ko lang, meron na moments na kapag ka meron silang Brody Big, hindi ganun ka-effective para sa kanila. Kahapon wow. sa laban ng execration, tsaka ng Pegasus, Pegasus. Knights. First na, game nila natalo, oo. Oh, oh. Naisaan sila, medyo na shutdown nga si Kill dun eh. Yes. Mababa ng network, no? Oh. Pero yung Aura PH naman kahapon, 2-0 against dun sa Onyx PH. Yes! Na nanalo a while ago, Onyx PH. 2-0 naman sila sa rookie. Meron silang date sa NXP Solid. Mm -hmm. Pero tinan natin dito kung sino bang unang tatagos. YSS pala yung third band dito ng Execration. Okay, nagtanggalan na ng core dito. Oh. Usually kasi for, ano, good band siya for Execration. Kasi kung mapansin natin, for Aura PH naman, pagka na-open si YSS, most of the time, kinukuha ni Lord Hades. Parang yun yung comfort hero and comfort pick dito ng Aura PH. Bakit siya good Uh, Bak good. siya kagad, no? Pero medyo ano yun eh, kasi meron ka pang Jawhead. Open din si Matilda, actually. Open si Matilda. Pero ba siya talaga dito para sa ano sa execution, guys? Mas gusto nilang mangontra ng mga side lanes. Feeling ko parang safe pick. Parang hmm. lumagay lang na ganun yung sec X eh. Sa alang sila magre-react dito sa 2 picks ngayon ng Hour of PH. Pero si sinong kukunin kaya? Chantel. Open ng Matilda. Oops, dehins pa pwede. Hindi pa pwede si Pakita, by the way. Please, uh, uh, pakika, pakiklarify na lang po para hindi na masyadong oh, magkaroon ng uh, remake again. Kasi kapag pa nagkaroon tayo ng remake. Again, clarify natin. Pakita is not yet uh, available or hindi pa pwedeng gamitin sa ating uh, draftings ngayon for the playoffs. Kasi, uh, um, uh, to justify, kahit sa MPL qualifiers, guys, mm -hmm. ngayon 13 and 31, bukas, tsaka sa linggo, hindi pa din pa pwedeng gamitin sa Pakita. Kasi alam naman natin usually, pag naglalabas si Munton ng bagong hero, OP pa, OP pa OP siya. Kung baga hindi pa, pa siya maano, makokontra. Mm -hmm. Kailangan po na ng time para masanay na nagbago na ang mga bagay. <laughs> mga bagay-bagay. Sharon nga pala sa lahat ng viewers natin sa YouTube at saka sa Facebook. Parang tama nga yung sabi natin ni Boss Michael Ian po Sir Nada. Sharon sa'yo, back size the new meta. O nga, dalas nga natin siyang nakikita. Ngayon, pickings na to. Pero din natin kung paano magsare-react yung side nga rito ng execration sa 2 picks ng Aura PH. Which yung Aren at saka Matilda. Oo. Oh. 
for execration siguro, pwede nga din sila magdigi dito. Eh, kasi diba usually nagdidigi din si execration. Mm. Kung mag sa lahat ng teams natin, sila yung mas madaming naglalabas na may digi no. sa lineup nila. But anyways, for execution guys, makakita tayo ng show. And the Claude. So secured na agad dito yung ano ah. Um, uh, lineup ng execration Kas secured in a way kasi pwede nilang gawing side lane dito si ano si Claude ayun may panggulat factor pwede gawing uh, side lane si Claude tapos pwede pang kumuha na mid laner very versatile yun yung gusto natin sabihin sa lineup ng execration si Cho eh kadalasan na for execrations compared to Aura PH and even Onyx PH hindi sila masyadong mahilig sa side lane Cho or damage Cho usually tank Cho sa kamay ni Chak no sa kamay talaga oh, ni Chak. Sa kamay ni Chak nung no, ni Sadboy. Sa kamay ni Mr. Gigi with P. Oh. Gigi with P. Pero, pero ito, Silvana, tumagos pa pala sa third pick. So, meron ng dalawang magandang pwedeng panghuli sa kulot dito, which is yung ultimate na Matilda. Meron stun eh, di ba? Oo, oh, oh, pwede niyang patalunan. Yung magsisirkel, no? Oo. Oh, oh. Tapos, uh, pwede din si uh, Silvana dito. The Imperial sakto, Justice. Oo, oh, yung kanyang Imperial Justice. Sakto lang, habang nagbablazing do it si uh, paring uh, kulot natin dito from execration. So, ang hirap na agad mag-out for them. So, uh, tinan natin. Ay, shoutout nga pala sa mga supporters natin. Ayan, mga nag-aanak. Hi, Bessie! Kay Rafael Reyes. Uh, shoutout sa inyo, mga Bessie Wap natin dyan. Again, wag niyo pong kakalimutan. Pwedeng-pwede po. And available na po ang ating supporter-only stickers. So, mas matas din po yung chance na mabasa namin yung comments nyo kung nagpapashoutout kayo, kung meron kayong supporter badge. Di Sino si Tas, Tas, Tas? Si Greed? Oh, baka si Greed, oo. Oh. Uh. Kasi si JP na yung nagsusupport dito, eh. Uh. Eto mga kaibigan ha, comment nyo lang kung Aura Fire, Aura Fire ba kayo o XE Shot? O oh, XE Shot, oo nga pala. Oh, init nga lang ano natin eh, pero shout nga pala sa lahat ng mga supporters natin. Thank you, nag-avail kayo sa mga satao sa YouTube. Digi nga, binan, shantil, oh, tungkol kayo ng pinapoint out. Oo, oh, kasi goods talaga yung digi dito. Kasi pwedeng alis lang sila si Execration kapag ka nag-Zaman Force, habang uh, nag-ulti dito si Silvana. Kung baga, masasayang uh, yung uh, pwedeng uh, set up play ng Aura PH. Saka, mataas talaga yung chance na nagdidigi si, ano, si Execration. Execration. Even before, kung baga, sa history ng team nila, nag na sila. Kung baga, comfortable sila sa, tari ng comfortable. Comfortable <laughs> talaga sila sa Diggy Vic. Kahit sila sa Hiri pa pa noon, yan. Just one time journey away. Boset na nga ra kagad dito yung lineup ng Aura PH. Pero let's see mga kaibigan. Eto na, yung port pick. Ano ba kulang? Side lane tank, no? Sa ka-panel, panel yata. Oh, kailangan nila dito ng physical damage or DPS oh. for ano? For Aura PH or kaya physical burst, Lancelot, Ling, ganyan. Pero kailangan nila ng DPS kasi kang uh, triple magic damage dito for Aura PH, ang crucial hmm. naman, meron pang late game. Si uh, oh, Execration. Tanda ko meron tayong laban kahapon na nagganto din. Triple uh, magical damage si isang team. Tapos merong marksman na clod din. Tapos pagdating sa late game, nahirapan na sila kasi wala silang marksman. Kung baga nagdere-dere. Ayun! Ayun. Hayabusa. Yun yung sinasabi natin kanina, Daddy A, na very ano, versatile ang uh, clod pick or marksman pick. Kasi pwede ka pa mag side lane ng isa pang farmer mo. Or kung sino man, either way. Kung si Hayabusa yung mid lane nila, or kung si Claude yung mid lane nila, kahit maalin, goods para sa kanila. Kasi gold lane at saka jungler. Saka jungler. Ayun ang oh. tama. Ang tamang point out nga na ni Madam Shanti nga dito. Pero man, may mili pa ng support yung side ng execution. Tignan natin kung saan babagsak. Ay, Luyi. Mas okay for me si Luyi, if ever. Para ano, para continuous kasi. Ang Luyi kasi, mas gusto niya, ang heroes na katapat niya. Yung pasugod ng pasugod, para i-vacuum niya lang na i-vacuum niya. Oh, oh. Diba? Kaso, oh, pero ibang lumabas sa hula. Oo. Oh, oh. Ang sasabihin ko, sana palir. Oo, oh, kaya ano eh. Kaya Luyi. Pero okay na rin to si Vail. Nakita natin kahapon, sila rin yung gumamit. Oh. Yes. Yung sinabi natin, pwede nang uh, maging parte uh, kumbaga ng uh, meta ngayon si Vale kasi sobrang sakit ng damage niya. Huwag mm. na wag lang siya malalapitan dito ng Khalid and even the Silvana. Pero ito, ah, kanina, Daddy, mm. sinabi natin, triple magic damage na dito for the PH. Kung mag harley sila, na hinohover nila kanina, kulang sa physical. So, good pick dito si Lancelot kasi Ayun, kailangan nilang burst physical. Physical damage. Pero kahapon, nakita ko yung gameplay ng XC eh. Yung Claude, magpa-farm, manakakulod rin ba sila nun? Oo. Oh. Magpa-farm lang, tapos yung Veil may iwan lang sa gitna. Oo. Oh. Ayun lang. Please mag-clear. Ah, mag-clear lang yung, yung Veil, nandun lang habang si Claude tumatrabaho. 
Tsaka ang bilis mag-farm. Uh, mm. Hindi pala mag-bilis mag-farm. Ang bilis mag-clear dito, specifically ng, ano, ng lineup na execration. But anyways, ganyan sinabi natin, MPL caliber teams na may kita natin ngayon. Parehas. Yes. On a PH and execration. Feeling ko mga ano, road to 30 minutes, 27 minutes, 27 to 30 minutes na isusulat. Ay. Na isusulat na. No, sa wala. libro ni Nostradamus. Oo, oh, may libro si Kuya D. Oh. Yeah. Oh, pero... Ikasampong sulat kapag ka MPL teams na naglalaban, <laughs> automatic, 25 to 30 minutes. Pero speaking of, malalaman natin yan, mga kaibigan, this is the upper bracket of our Just ML Playoffs. Execution vs. Aura PH sa red side. Yan ang Aura PH, Benny Cutie Forever para sa kanyang Harith. Haru on the Khaled. Tas, tas, tas para sa kanyang oh. Matilda. JP for that uh, Silvana and Lord Hades sa kanyang Lancelot. Pero Ab post muna. Abang, abang. Ito nakapost. Pakilala mo na sa side ng execration nga. Ito, blue side. Renshaw with the back siya. Zapnu using the Hayabusa. Sam 2E si Etomax sa kanyang bail. Princess Ikel BJ with the Claude. Sad boy si Chaknu. Gagamit dito ng show. Iyan. So, uh, magkakaroon na tayo ng uh, post sa Glet. Ladies and gents, pero would like to remind you ay, yung burger ko. <laughs> Yan na naman. Yan na. Away natin ang burger. <laughs> We would like to remind you na no, pwede naman. Burger. Ang bango ng burger, no? <laughs> Nauutal ako kapag ka naaamay ko yung burger para nawawala oh, yung mga gusto ko sa bilhin. Pinibigan mo kami ng parusa. <laughs> Oo. Hindi ko din naman pwedeng kainin. Sana iniwan na lang muna sa streaming room, di ba? Ayan guys, sa mga hindi pa po aware, bukas na po ang uh, qualifiers for MPL. So, doon natin malalaman kung sino ba makakasama ng teams natin, na majority of the teams natin na naglalaro sa, ngayon sa playoffs. So, dalawa lang po, ayun, may liwanag ang buhay. Yeah. Dalawa lang po ang uh, makakapasok sa, ano natin, sa regular season for MPL. So, meron mga teams, um, Rich Apex, si Gray Draven, yung mga nakikita natin sa National Arena. Oh, si Archangel, uy, babalik na yata ang Archangel. We have U-Level, si Playbook Esports, Um, si Work Empire or Work Monarch at saka madami pang iba pag nakalimutan eh, no? Archangel U level. Bukas yun, no? Oo, oh, bukas yun. Bukas yun. Siyempre, ilang teams sila na naglaban doon? 3,040. 3,040. Grabe yung 3,040. Literal na, no? Kung baga oh. kung... Kung si Taguro din yung may hawak ng Discord channel nun, baka sumabog na yung utak niya tsaka yung PC mismo. Sobrang dami. Pero super filtered out ang ating mga teams. Sali doon isa sa mga part na ano natin ng playoff si Pegasus Knights. Hindi na ano, hindi nakaabot. Inaabangan ko kasi sila. Pero grabe yung tirada ng Pegasus Knights sa yung laban nila sa NXP Solid. Oo, oh, tsaka ano din sila. Grabe. Dati naka, hindi din sa pag-ano, pero very unusual kapag yung hindi masyadong kilala na team, tas makakaisa ka sa, sa Aura PH, sa Aura PH, nakaasi ka sa, sa execration. Iba yung um, statement na iniiwan mo, kumbaga, nagpapakilala ka literal sa ML oh, community. Na merong Pegasus Knights na nandito lang sa gilid-gilid. Pero yun nga, na sadly, wala sila sa top 8. Uh -oh. Ayan, so alas nga pala kay uh, Jomi Abalos. Game na daw. Eto na! <laughs> bossing! Game na talaga! Oo! Oh, kay hey, Jomi Abalos na may 11 na e-shoutout nga pala sa'yo, Coach Pax. Pero ito na nga. At tulad na pinag-usapan natin kay Shen. Ayun, tell. Ayun nga. May iwan nga si Kapadan Eto Max na sa may mid para i-clear yung way babang itong dalawa. And uh, uh, magkasama rito yun lang si Claude. Magpa-form lang dito. Oo nga. Focus on ano na talaga. Focus on jungling na talaga dito si Claude. Kasi gaya na sinasabi nila eto Max or nila Zap noon na nakikast sila dito. Mm -hmm. Si Claude, goods talaga siya. Pero kailangan na kailangan niya talaga ng item. Ayun, item dependent. Pero tinan natin si Matilda. Ginugulo nga niya dito si Kelra sa may baba which is the Hayabusa. Medyo napalalim yata si Chang Matilda natin mga kaibigan. Yun lang. First band with Blown by X Shot. Execration. Ayun <laughs> lang, bagay na first blood. Yes, uh, so, execute it, tinaser. Oo, oh, saktong-sakto kasi. Pero ito yung kinagandaan for execration, guys. Yung uh, kanilang top lane, yung uh, ano dito, um, uh, medyo may hirapan si Khaled kasi alam mo naman natin si Baksha talaga or si Basha talaga yung pinantatapat sa mga self-sustaining heroes. Kasi anti-heal siya. Uy! Uy, naku po, sa baba. Si Benny Cutie ang gusto nga nilang gawin dito, mga kaibigan. Pero napaatras ng bagya. Good thing nandun si Matilda para mag-back up. Ganda rin kasi dami, pero point it back bit, no? Yung Matilda, meron siyang shield, no? Oo. Pag nag-second skill. Tsaka meron siyang pwedeng bit-bitin dito na hero from uh, Aura PH, mm. si Lancelot, or even Harit. Kasi yung sinasabi natin bit-bit, yung kanilang dash. Oo. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. Kasi pwede kang pantakas, pwede pang pasok, kumbaga, para dito sa side ng Aura PH. Pero yun. Nagpapakiramdaman lang, eh. Kasi si ano dito, Hayabusa, ayun lang, mag-out na, sitting only at level 3. Wala pa siyang shadow kill. Pero, tinan natin mga sir, ha? Dito tayo sa may gitna. Still, 
Parang parehas yung strategy ng dalawang oh, support. Oh, maingat nga eh. Maingat nga din yung dalawang ano natin dito. Pero ito, ang makikita natin for the PH, sinisimula na nila yung turtle objective ngayon. For execration, medyo malayo. Si Claude, makiklear muna siya ng minion wave dun sa top lane bago sisilip dito. Or hindi na nga yata nila i-co-contest. Ginablob na nila si Lord. Grabe, yung side ng execration para sa side ng aura page. Parang feeling last chantil, di pa kayang lumaban. Eh. Oo. Huwag muna, kulang pa tayo sa damage. Wala pang item yung ating uh, kulot. So, uh, binibigay na lang nila. Pero ito, meron teamfight dito sa gitna. Ayun nga lang, pumasok na si Lord Hades. Grabe, Thorn Rose ang inabot doon. Eto, max sa mukha. Ay, no? Pero dito tayo sa may rad side. Si Sadboy rito, wala na siyang magawa kundi mag-disengage. Happy na yung side ng aura page. Nakakuha sila ng sata. Bala yung ating scoreline sa ating scoreboard. All one. Ayun. So guys, Ooh. sa mga hindi din nakapalo, ayan na sa Ooh, baba. Sa baba nga rito. Baba Mas masayaw nga rin si Kendra. Kasi si Sivan makakasalubin Pero, niya. Pero ayun nga, sagot ni Benicure ito. Exe ka pala, boss. Aura PH ako. Eto na nga si JP. Meron nga siya rito ang Imperial Jesus. Pero cooldown to pala. Oh, cool down pa mga cool down ligan pa. Kalmado lang At hindi, sa, sa mga hindi nakapanood na ating regular season Bago tayo nag-playoffs Noong naglaban si Execration Tsaka si Aura PH 2-1 ang ending score natin Aura PH ang nanalo Ay, last MPL Yung ano natin ito Yung huling laban natin Bago tayo nag-playoffs Yung unang pagkikita ah, nila dito stage, group oh, stage. Sa group stage natin mm. Yun yung ano natin Kung baga dito babawi Yung Execration ah, Ano ba? Ah, Sweet Revenge o Same Old Story? Oo, Same Old Story ba ang uh, mangyayari? So far for our PH, maganda yung nagiging performance nila in terms of cold. Sila din yung lamang na maximize na rin nila dito yung shield sa may bottom lane. Now at 3 minutes guys, konti na... Oh, mm, si what a dodge! Coming from Kuya JP natin. Grabe naman yung galawa niya, Brita Silvana. Munti ka na siya. Pero hanggang munti ka na lang. <laughs> oh, hanggang muntik na lang. Epas pa din. Mga kaibigan <laughs> Epas, ng mga tropa no? natin dyan. But anyways, for our PH, maganda na kasi yung zoning. Ayun na, huli! Pero, Imperial Jassis ang gante. Gusto mo pala akong hulihin kanina, Chuck, no? Meron din ako noon. Sabi nga ni Kuya JP dito. Ah, pero si KLBJ, ah, mag-clear lang siya ng minion wave dito para makapagdagdag ng resource para sa isang Claude. Ah, direct pa item. Check natin natin kung may, meron na bang item niyang mga yan. Wala pa. Wala pa. 2K Pero yung network na, ng isang Claude. Ang dinaretso dito ng Matilda, may dash na sila, naka-carriage mask pa siya. So, sobrang bilis na magiging rotation dito ng uh, Aura PH. Usually kasi yung hanggang silver lang na roaming, roaming item muna yung inaano nila, binubuo. Pero dinaretso carriage mask. So more on movement speed talaga ang ibibitaw dito ng Aura PH. And other than objective, Daddy A. Uh, Kaso nga lang merong win. Ayop the Dragon, inilabas yung Lancelot. Oh, pero retri. meron siyang retribution doon mga kaibigan. Third Lance been secured. At yun lang, KLBJ. Yung nabigyan doon ng Aura PH. Naku po mga kaibigan, Shadow Kill has been pop. Nalipo pa rin yun. Kaso, kayang mag-dodge na nga doon ng Thorn Rose mga sir. Kailangan rin mag-disengage rito ng execration pero magiging masaya yung Aura PH. Nakakuha sila ng Lord Objective plus 2 kills. Namatay rito yung funnel sa side ng execration. Yeah, and for Aura PH, maganda yung dodge doon actually ni Lord Hades. Dinala niya sa may jungle. So yung Shadow Kill dito ni pareng Hayabusa natin, may dinaanan pang iba. Imbis na puro ang damage mapupunta doon sa mga heroes or players. Ayun nga, ang problema minsan ng mga magjojowa may dadinaanan pang iba. Kaso nga lang, may inabot ng Way of the Dragon doon sa Akum. Eh, JP will fall habang si Aru. Correct me if I'm wrong, sa Ace nga ba ito? Meron na nga siyang Blade of Heptasis. Yan. So tinan natin na Daddy, ay Daddy, ito lang direct for play. Yung sitwasyon ng ating mga items. Ayan. So for this one, Harit is now at 3K. Although for Rayo Busa, konti lang kanilang ano dito. Pero kung mapansin natin, Aura PH, talagang swak na swak ang kanilang nagiging rotation dito. Tingnan nyo naman yung damage ng Torre ng execration dito sa may middle lane. Tapos kalahati pa yung sa may bottom lane. So pagka nagkakaroon ng teamfight, diretso objective ang bitaw dito or tirada ng Aura PH. Ayun nga lang, speaking of tirada, tama nga ang sabi ni atin natin, Shanti. Nabasag na yung mid lane turret which is yung isa sa mga precious tower talaga na ayaw mong ibigay inside the 6-minute mark kasi maraming mag-open opportunities sa Aura PH na pwedeng gumang or pumasok dito sa uh, sa resources land ng execration. Yan. So, tinan natin mga kaibigan. 2 for our score. Wala pang solid teamfight dito na bibigay na execution as compared to Aura PH. Grabe yung zone at potential ng kanilang Matilda Pick. Same goes with the Silvana. So, uh, tinan natin bottom lane. Masisira din ang Aura PH guys. So, 2, I mean, 3 turrets down. For execration, medyo tagilid na tagilid. Gawin na Claude Hayabusa ang combo nila dito. At syempre, alam naman natin yung Claude, kailangan talaga makapag-farm, makapag-online, maidrag yung laro sa late game hanggang sa mag-online yung Claude. Pero pipigilan ng Aura PH, yun naman eh. Yung kailangan nilang gawin dito eh. Guru, ayaw na rin nila makarating to sa late game. Pero let's see mga kaibigan, 6 game boy ng Turtle, pero mukhang mare-reset yata mga kaibigan. Pero, 
Grabe, na sold out nila yung side ng exit oh, race dito. Oo, talaga na we, Just mm. the, ano, just the presence of uh, this Matilda. Napilitan lumayo kasi gusto nilang mag-move forward kanina pero hindi. And another turtle ang uh, nakuha dito ng Aura PH sa ating laro. Napakabilis. And, TV, TV oh, nagkakatipihan pa oh, ngayon mga tropahan na, natin oh, dito. Naglalaro ng TVTP yan si Kaylara doon. Here comes the way of the dragon. Gusto nga nilang gawin si JP. Nakap kami from Eto Max. Imperial Justice to go out. Pero si Renzo ang kanilang kaabutan dito. Tin natin mga kaibigan. Renzo Pops the ulti. Pero nilang magkakadisengage. Ay, Sabi si Chuck Numa. Uy! Grabe naman yun. Nag-TVTP pa nga dito si Tas, Tas, Tas. Renzo with the stun. Wala din si pa pala daddy eh hindi pa bibigyan ng ano ni parents sad boy na show na execution kasi wala ding ulti yung uh, na pwedeng gamitin dito kaya pala tumitipi-tipi din si uh, Tas 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 hindi siya pwedeng bigyan pero tingnan natin mga kaibigan oh hindi pa rin talaga matadala hindi mapopok <laughs> dito si tamang pang-inis lang pang -inis mga sir oh wala ini stalo lang ganun lang ang gagawin rito ng isang Matilda pero still yung side ng Aura PH dito tuloy-tuloy yung pagkuha ng objective shot kaya natin nabasag ng top tower yung top tower nga ron yung top tower dun sa may bandang kaliwa, still nagpupush pa rin dito ng minion wave. Yung Khaled, Demon Hunter Sword is now completed para kay Kel BJ. Item check nga, direct. Okay, so super late dito. Oo, super late nga. Nagulat ako bigla nagpap na. Ngayon pala ni Demon Hunter Sword. But anyways, may kita natin kasi kay Khaled. Meron na siyang Blade of Ecstasis. Two core items na ganang pwede niyang iba to. Although mura lang naman si Blade of Ecstasis. Pero parang BOD kasi. Yung ano niya. Kung pag ang tawag nga sa kanya ay DPS Killer Item. So, masakit. Mura na, masarap pa gamitin kasi mura. Oo, kasi nakakasakit ka. Oo, nakakasakit ka. Oo, sa mga kalaban mo. Ayan. Masarap siya gamitin. Oo, masarap siya gamitin kasi may kita min damage na kaya mong ibigay. Pero 2-5 guys, ang ating score ngayon sa ating laro for execration. Napakalit ng mapa. Hindi mo sila makakuha yat na buff. Kita mo yung rotation. Ready, ready sila. Alam nila na marirepleres po na yung buff. Pero una na matay rito si Renzo. Way of the Dragon ginamit doon na control nila. Si Benny QT, our kapala boss. Eh, si Gami. Habang Lord Aegis, kailangan niyang tumakbo running low in health and Kelro will pick up the kill. Pakaganti naman dito si Aru. At 3 versus 2 ang ating situation. Out din dito yung panel sa side ng execration. 3 for 3 yung palitan. Tingnan natin, pwede pang i-capitalize yata ito ng Aura PH. Pwede pa yata mabasag itong mid lane tower sa side ng execration. 8-5 yung ating score. Still, in favor pa rin ng Aura PH. Grabe yung ano, grabe dito si Aru or yung kalit ng Aura PH, guys. Nakakita nyo, talaga nga kanyang ultimate is specifically meant para doon sa ano, sa pangalan niya sa Claude. Kasi supposedly, si parang Claude natin dito, Kelvin of Execration, free hit na siya eh, pero uh, nakita at napuntahan, so napatay pa siya dito. Eh, eh, talagang siya, ang ano dito, eh, Apple of the Eye, nung isang kalid mga kaibigan. Pero look at that weak sun guard, wala silang pang cancel, nag si Aru para makalayo. Ah, bang si Eto Max, naku po, yun lang, bot lamps, malambot. Uh, yung isang bail nga rin pag nalakitan, here comes Benny QT, grabe yung sakit men. Sinonout lang niya yung execration, and Lord is up! Nandun nga si Lord Hades. Hinaban natin ang kanya si Lord. Kaso lang, sinusonout ng Aura PH oh, yung mga tropahan sa execration. Pero tingnan natin dito for execration, dada, eh, kumapansin natin, hindi nila natatry i-contest talaga yung uh, Lord dito. Kasi yung Hayabusa nila, mabibigay ng space, pipilitin niya dito ang uh, sirain, yung top lane. Pero Khalid, guys, still on that defensive uh, purpose para sa Aura PH. After dealing damage during a teamfight, derecho, pero mukhang mahuhuli pa dito yung Hayabusa. Tinan natin ko bibigyan. Here comes JP. Okay. Mm, okay. Silip Dibigyan. lang. Silip lang. Kay delikado eh. May Lord na kasama. So, Ayaw. antayin na lang at sabayan. Lep silang. Pero grabe, yung mga tower dito ng Aura PH, pwede pa sa game number 2. Lahat, nakatayo pa nga rito yung mga first tower nga nila mga aibigan. Tinan natin mga sir, Lord is in the mid lane. Matidenayan na naman ng buff. Itong si Mr. Claude natin, which is scale BJ sa inyong execration. Here comes the Lord! Ati siya, Ati. Ito na yung Lord natin, mga kaibigan. This might be the final team fight para sa dalawang teams natin. Ito, Ito na yata, nga ba, yung final countdown. Shadow kill ginamit na palalim yata si Chang Matilda natin. Pero yung Lord, ayun nga lang, nakapitalize nila para basagi yung turret. Ito, Habang si Aro dito sa may kaliwa, binabasag nga lang dito yung turret. Kailangan niya, depends sa side ng execration. Dalawang kalit. patay dito sa side ng Aura. Uh, Habang nag-ulti nga lang dito si Kuya Aro natin, mga sir. Habang side boy, napalalim, yun lang, napatay siya ni Grabe. Kiki. And Lord Hades dito sa may left side. Kaso, Ati Shanti, dalawang tower, which oh, is the inhibitor. Tsaka, tsaka dadi, parang kanina sa teamfight na yun, lamang na si execration. Hmm. Pero yung dalawang players dito, kahit walang buhay si Lancelot, or ni even JP, nag-bush gaming sila, nakakuha pa sila ng isa. Napatay pa nila si Sadboy doon na mag-face check sana. Apakasakit, apakatalaga, apakasakit talaga. Ang <laughs> sakit ni Kuya Aru, kaso nga lang, ayun lang, may quicksand guard. 
Alam ni Kuya Aro natin na walang pang-cancel itong side ng execration and just like that, nagbitaw ng sticker here. Mr. Si inabot nga si JP na natin itong nga nakapak na Cyclone na hindi inabot ng knock-up. Imperial Justice 2, no, para lumayo, here comes the stun. Sam, sam, Coming from the Kale, dabong si Kapitan Neto, mas kailangan niya tumakbo. Si Renshaw will be the bull, bull number one target, pero somehow tanky, pero na-stun. Here comes the CC plus the damage coming from Lord Davis. And that's it. Napatay nga nila si Renshaw out of the equation, 30 seconds, na out. Oh my G, daddy. Ah, Parang pa isa isa yung nangyari dito sa execration. Nag-audition, no? Oh, nag-audition. Gusto na mag-pick off. Pipilitin sana na i-burst si JP, pero hindi kaya i-sustain. Nandun yung mga players ng Aura Page. Another minion wave para din sa side ng Aura. Eto, papasukin niya ta. Opo, tignan Grabe, natin. Tipi, tipi. Kung this might be the beginning of the end of the execration, eto na kalbong kagubatan na yung kanilang base nga mga kaibigan. Wala na silang mga inhibitors dito. Habang sa side ng Aura Page, kita na natin lahat ng tier 1 nakatayo pa mga sir. Oo, oh, grabe ang pandayog. Pandayog, pandayog. pandayog talaga ng uh, Aura pandayog, PH. Talagang, uh, to, ano, tindig na tindig. Yung mga tore dito ng Aura PH, wala pa nasisira ang execration. Wala. Na, nahihirapan din sila na mag-push ng mga minion wave kasi gaya na sinabi natin, one good example is this Khalid. Kapag katapos ng teamfight, automatic, babalik sila sa sideline. So, kahit may mag-push dito, even uh, this Hayabusa or kahit si Claude, wala rin. Hindi din talaga mag push forward ng kanilang mga minion wave. So, tignan natin ngayon. For this one, 9k gold for this Khalid. Kaya, ganun kasakit. Ito si paring Khalid natin. May quick sun guard pa siya. So, napakahirap i-burst para dito sa tropang execution. Kaya, ano lang bang pang-cancel nila doon? Yung knock-up ni, ano, tas, eh, pag nakita na yung nag-knock-up, nakita na rin si na si Jet Kundo nga ito, si Chuck no natin, eh, yun lang, easy, no? Madadrag na sila ng isang Khalid doon tulad ng ginagawa kanina, no? Nag quick sun guard lang. Ministikiran sila, pero ito nakita nga nila si JP. Uy, nandun sila, eh, sila, tsaka si ano, Benny Cutie. Binibait yata itong side ng execration. Eh, binitaw na yung way of the dragon. There's a knock-up. Oh, JP, pwede mo matay, pero buhay pa rin. Blazing Duet, ibibitaw, pero walang napaliguan nandun si Kevin Wichay. Habang ah, si Renzo will be the casualty para sa side ng exe. Damay si Daniel na rin. Si Kapitan Patrick kay Dick. Pero nakapika pa si Kelra, pero patay nga siya doon. Yata, yeah, B-Bowlers, triple Bravo, kill si for Benny Cutie. Exe pala kayo, boss. Aura fire kami. Eto na nga yung side ng Aura PH. Pinasok Benny Cutie. Talaga sila, sayawag sila dito. Tamang TikTok lang para kay Kuya Benny. Aura PH, bagging game number one. Against execration. Grabe ang laban natin dito. Aura Fire winning that game number one. And si Benny Cutie, kahapon pa nagpapakilala sa kanyang harit. Kahapon din, uh, kahapon din harit ang uh, gamit niya against Onyx PH and uh, super performance here by this team and we have to commend yung uh, gameplay ng Aura PH sobrang bilis na rotation nila to think na 3 turtles ay uh, napunta sa kanilang kamay without having execration contest that one and for execration feeling ko um, uh, medyo naging tagilid dito for them was the veil pick parang hindi parang, na nakakaposisyon you know? eh Parang hindi eh, no? Uh, parang hindi bumagay kumbaga sa gameplay ng kalaban nila na team. Pero kung titignan mo yung lineup nila, goods naman. Pero kung ganun yung kalaban nila, papasok ng papasok, may Matilda ka pa at saka uh, Silvana. Sobrang hirap mag-position and mag -drone out ng damage. Ay, nga, ay, yung tulad nung harit na sinasabi mo, no? It makes sense kung bakit nila sinama sa first two picks yun. Oo. Iba talaga. Iba din si First Benny Cutie talaga lock, gumamit. Lock, lock down yun. Oo, oh, yung huling teamfight natin. Triple kill din si Benny Cutie and the Tarit. Mm. Pero that is game number one, mga kaibigan. Again, execution versus RPH. Congratulations sa RPH. Uh, antayin natin uh, kung uh, mag 2 ba tayo or mag 1-1. So kami naging shortcasts nyo for that game number one. Ako sa ating Chantel. Uh, Tako nga pala si Daddy Agent lang kayo mga kaibigan. 1-0 na yung RPH against execution. Magbabalik kami. Stay tuned lang kayo dyan. Oh, aside from Mobile Legends, pwede na kayong mag-TikTok.